Buenas tardes, soy Laura Sánchez y hoy os vengo a explicar los procesos que se activan cuando un niño o cualquier persona procede a la lectura. Concretamente son cuatro, el sintáctico, el semántico, el visual y el fonológico. Y van desde la percepción visual hasta la comprensión general del significado del texto. Son muy importantes, cabe... Eh, decir que es importante conocerlos ya que nos permiten pues, a los maestros organizar actividades y además entender el proceso eh, que realizan los alumnos cuando están leyendo. Bien, en primer lugar, el proceso eh, visual, como el nombre dice, se hace a través de la vista y es aquel que nos permite saltar de palabra en palabra por el texto. Además, también se activa la memoria a corto plazo porque es la que nos permite eh, retener en la memoria aquello que, que vamos leyendo. En segundo lugar, encontramos el proceso fonológico, que es aquel que dota de... Eh, es el acceso al significado y es decir, existe dentro de cada alumno, de cada persona, un diccionario, el, su léxico, que son aquellas palabras que conoce y entonces es como la, el proceso fonológico es el acceso por esas dos rutas a, a su diccionario. Estas dos rutas son la fonológica y la visual. La fonológica se utiliza especialmente por los niños cuando están aprendiendo a leer porque hacen como el grafema fonema, ¿no? Y en este caso sería, seguramente el niño diría, el perro duerme al sol, ¿sabes? Más grafema fonema. En cambio, y luego le da el significado. En cambio, la visual es como más directa porque ve la palabra y como ya la ha leído previamente algunas veces, pues ya la relaciona con el significado que tiene en su diccionario interior. En este caso, es seguramente tanto perro como sol son palabras que se adquieren tempranamente en la edad de los niños. Eh, seguimos con el proceso, proceso sintáctico, que es aquel que... Eh, que nos dice que nos da sentido en cuanto que cada palabra en la oración tiene eh, su función y cumple una función y esto nos, nos permite darle un significado. Por ejemplo, en este caso, el perro sería el sujeto y duerme sería el verbo. Para acabar, encontramos el eh, proceso semántico, que es aquel que eh, dota de significado global. Es decir, por ejemplo, en este caso es muy interesante porque el niño entiende que, hay, que existe un perro que está dormido y que está en un lugar en el que le está dando el sol. Puede ser la cama, puede ser el sofá, el césped, no se especifica. Pero lo que sí que él entiende que no es que esté eh, en el sol, en la estrella del sol, porque es físicamente imposible, por lo tanto el niño ya comprende que gracias a, esta, a este proceso semántico que, está, que el perro está en un lugar tumbado y que le está dando el sol, no que está dentro del sol. Espero que se haya explicado correctamente y muchas gracias. Un saludo.